আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ সম্মানিত দর্শক ও শ্রোতা মণ্ডলী আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি মেঘা তাফসিরুল কোরআন অনুষ্ঠানে আমরা প্রতিদিন আপনাদের خدمتে হাজির হই পবিত্র কোরআনুল কারীম নিয়ে এবং অনুষ্ঠানের শেষে দোয়া মুনাজাত করি আসুন আমরা প্রথমে কোরআনুল কারীমের তেলাওয়াত শুনি আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ফরিদিম সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী কোরআনুল করিম সুরা আত্তাওয়ার ষাট নম্বর আয়াত আমরা তেলাওয়াত শুনলাম এবং মজার একটি বিষয় হচ্ছে এই সুরাটিতে বিসমিল্লা নেই কোরআনুল করিম একটি মাত্র সুরা যে সুরার প্রথমে বিসমিল্লা নেই সেই সুরার নাম হচ্ছে সুরা আত্তাওবা তাওয়া শব্দের অর্থ হচ্ছে অনুশোচনা করা গুণা মাপ চাওয়া ক্ষমা প্রার্থনা করা আল্লাহর কাছে রুজু হওয়া যেহেতু এই সুরার প্রথমে মুশ্রিকদেরকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে কাফিরদেরকে নিয়ে তাই তো এই সুরার প্রথমে বিসমিল্লাহির রহমান রহিম উল্লেখ করা হয় নাই সম্মানিত দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী আসুন আমরা এখন সুরা আত্মবার ষাট নম্বর আয়াতের তর্জমা এবং তাফসির শুনব আল্লাহ সুবাহ বলেন ইন্নামা সদাকাতুল ফকরা আল্লাহ বলেন হে দুনিয়ার মানুষ তোমাদের উপর জাকাত আমি ফরজ করে দিয়েছি কোরআনুল কারিমে আল ইনফাক আর সদাকা আর জাকাত মোট তিনটি প্রেক্ষাপটে এই জাকাত শব্দটি এসেছে বিরাশি বার আমরা নামাজ পড়ি রোজা রাখি কিন্তু জাকাত দেই না আবার দেখা যায় নিজের জাকাত নিজেই খাই ধরুন দশ লক্ষ টাকা একটি লোক জাকাত দিবে কিন্তু ওই লোকটা দশ লক্ষ টাকায় তার জাকাত আসলো ক্যাশ টাকায় পঁচিশ হাজার টাকা কিন্তু জাকাত দিচ্ছে দশ বারো হাজার আর বাকি টাকা সে নিজে খাচ্ছে তাহলে নিজের জাকাতের টাকা নিজে খেলে তার কি এবাদত হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন লাতালু সালাতুন বেগাইরি তুহুরিন ওয়ালা সদাকাতিন মিনগুলিন কেউ যদি হারাম উপার্জন দিয়ে এবাদত করে তাহলে ওই এবাদত ওই নামাজ আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না কেউ যদি হারাম মাল আল্লাহর পথে দান করে এবং এর থেকে যদি সে সব নিতে চায় তাহলে তার সব আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের দরবারে লেখা হবে না আল্লাহ সুবাহ জাকাতকে ফরজ করে দিয়েছেন সম্পদশালীদের জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন মুসলিম শরীফের হাদিস আজাকাতুল ইসলাম জাকাত হচ্ছে ধনী গরিবের মধ্যে সেতু বন্ধন এই জাকাত কে দিবে যার সাড়ে সাত বনি স্বর্ণ রয়েছে সাড়ে বান্ন তলার ওপর রয়েছে ইমাম আজম আবু হানিফা বলেন আল্লাহর পথে জাকাত দেওয়া তার জন্য ফরজ আইন এই জাকাত আমরা কাদেরকে দিব ইন্নামুল ফকরা আল্লাহ বলেন ফকিরকে দিবা এত অভাবে অভাবগ্রস্ত যে রয়েছে ফকির তাকে দিবা ওয়াল মাসাকিন যে নিঃস্ব মাল্লাই সালাহু সাই উন মানুষ কেও জাকাত নেওয়া বৈধ ঘোষণা করেছেন যারা হলো ন মুসলিম ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট ব্যক্তি যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে ঋণের বোঝায় জর্জরিত হয়ে আছে বিপদে আপদে মুসিবতে আছে বিপদ থেকে উদ্ধার করলেই তারা মুসলিম হবে জাকাত দেওয়া তাদের কেউ যাবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন ও ফের রে ক দাসত্ব প্রথা দাসকেও জাকাত দেওয়া যাবে দাসীকেও জাকাত দেওয়া যাবে ইসলামের 
প্রাথমিক দিকে এটা ছিল কিন্তু দাসী প্রথা এখন বিলুপ্ত হয়ে গেছে ওল গরিমিন ঋণগ্রস্ত লোক জাকাত নিতে পারবে ও ফিসাবিলিল্লাহ আল্লাহর পথে যারা রয়েছেন তারা জাকাত নিতে পারবেন ও ইবনিসাবিল এবং মুসাফির যারা তারা ও জাকাত নিতে পারবে ফরিদাতাম মিনাল্লাহ আল্লাহর পক্ষ থেকে এটা হলো ফরজ আল্লাহ আলিমুন হাকিম আর আল্লাহ জ্ঞানবান আপনি বলে দিন যারা স্বর্ণ পুঞ্জীবিত করে রাখে যারা রূপ্য পুঞ্জীবিত করে রাখে সুসংবাদের কথা বলা হয়েছে কত বড় ইনার শাস্তি হবে তাদের আল্লাহ পাক রবুল আলিমিন বলেন মুখের মধ্যে লাগিয়ে দেওয়া হবে আর ডাক দিয়ে বলা হবে হাজামা কেন তুমি আং ফুসিকম ওয়াল্লার বান্দা বান্দিরা রে তোমরা কি জানি আজকে যে আগুনের এই উত্তাপ তোমার শরীরে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে এটা হলো তোমার স্বর্ণ এটা হলো তোমার রৌপ্য এটা হলো তোমার টাকা পয়সা তুমি যে পুঞ্জবিত করে রেখেছ আজকে এই স্বাদ তোমরা গ্রহণ করো নাউজবিল্লা সম্মানিত দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী যার ধন যত বেশি ওই ধন সম্পদকে অজগর সব বানিয়ে আল্লাহ পাক রব বলে আলিমিন গলার মধ্যে ঝুলিয়ে দিবেন কেয়ামতের দিন নাউজবিল্লা বুখারি মুসলিম শরীফের হাদিস আসুন আমরা সঠিকভাবে জাকাত দিই আমাদের সম্পদ যতটুকু জাকাত ফরজ ঠিক ততটুকু আড়াই পার্সেন্ট গরিবদেরকে দিয়ে দিব ওয়াফি আমিম হাক্কল নিস্তা ইলে ওয়াল মাহরুম আল্লাহ বলেছেন নিশ্চয়ই ধনীদের সম্পদ রয়েছে গরিবদের অধিকার আসুন আমরা সঠিকভাবে জাকাত আদায় করি অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে আমরা চলে এসেছি দেখা হবে আগামীকাল একই সময়ে একই চ্যানেলে আসুন আল্লাহর দরবারে আমরা দোয়া করি ইফতারের পূর্বে দোয়া কবল হয় ফন <laughs> অনুষ্ঠানকে তুমি কবুল করো আল্লাহ মেগা পরিবারকে তুমি মাফ করে দাও বিজয় টিভি কে তুমি কবুল করো ইসলামের খেদমতে বিজয় টিভি কে আরো বেশি বেশি ইসলামী অনুষ্ঠান প্রচার করার তুমি তৌফিক দান করো বিজয় টিভির চেয়ারম্যান সহ কলা কৌশলী সবাইকে তুমি মাফ করে দাও রব্বুল আলমিন কেমন হাকিমিন সোনার মক্কা মদিনা না দেখাইয়া মরণ দিও না কোরআনের খাদেম না বানাইয়া মরণ দিও না তোমার গোলাম না বানাইয়া মরণ দিও না তোমার হাবিবের আশেক না বানাইয়া মরণ দিও না জান্নাতের মেহমান না বানাইয়া মরণ দিও না তোমার নবীজির সাফা আচ্ছা কঠিন কে আমাদের দিন 
ईमानदार बनाइया जबान जारी कर दियो मुहम्मद अल्लाम वरहमतुल्ला वरकू